बेबंदो नमस्कार मैं छूँ विनय ध्यानी और आज एक सफलता की कहानी मैं आपको तो सुनाना छू एक फौजन लेख ही एक अलग कहानी जो इनकी सफलता की नई ऊंचाइयाँ छुईन और खास बात यह आज कि वो एक फौजी होने का बाद भी कई और जो पहाड़ का नौजवान छन ऊँ था ये बार ट्रेनिंग देना छन और उखमा सफलता भी हासिल करना छन आवा मिलदा इन्हीं एक फौजी से नमस्कार जय हिंद जय हिंद सर नो क्या चापक मैं नोच सर चंद्रमोहन नोटियाल पूर्व सैनिक नोटियाल जी बहुत बहुत बधाई पहल तो कि आप एक सुंदर काम में लगे छन कि बोले जान कि पहाड़ एक सैन्य प्रदेश बोले जान जी जी। हर घोर बटे की कखी ना कखी कोई ना कोई सैनिक छ और एक का जो बाल गोपाल छ नौजवान छ ऊँग भी छो उनको सेना में जैन आप कन कह के चयन कर दिन वो बच्चों को और कन कह के अपन पूरा कार्यक्रम चला दिन सर जी मैं भारतीय सेना से दुई हजार तेरह में सेवानिवृत्त हुई हूँ और वहाँ का बाद जब मैं हुई हूँ तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी रहे मेरे स्पेशल बी एड सर और बच्चों से मेरे एक लगाव थो सर जबकि मैं विषम परिस्थितियों में रही हूँ सेना में रही हूँ सेना बेटी मैं सेवानिवृत्त होना कहें बाद में गांव आयु और गांव में जो एक बच्चा था तो जब मैं तोंदड़ी सुबह रनिंग कर तो उसने धीरे धीरे मैंने अपनी तरफ वो झुकाव करी थी बच्चों को और वो बच्चों से मैंने जो ट्रेनिंग होती सर तो बहुत सारा कमेंट लिखे था सर कि केवल तो उसे हथियार देने की जरूरत है आप नहीं था ट्रेन कर लेन तो विगत दुई हज़ार तेरह से लगातार मैं पहले मैंने ग्राम पंचायत जखने आदि में चलाई सर और अब आप सुबेरे एक ही घनसादी चला दो सर और कम से कम ये लगे सर कि 500 से ज़्यादा बच्चों ने मैं प्रशिक्षण लेनी और तेमन तेरह बच्चा आज भारतीय सेना में छन सर और हम पुलिस को भी प्रशिक्षण दिन थो और मैं लगातार यही सोच मैं बच्चों से यही बोल दूँ भाई कि तुम स्वस्थ रहन और स्वस्थ रहला तो स्वस्थ करने रहन सुबह में जल्दी उठा फिजिकल तुम्हारा बढ़िया हुई छे और जो तुम्हारी जो गलत चीज़ छन ये अवॉइड करना मेरा सख्त इंस्ट्रक्शन रहना सर कि कोई गलत चीज़ हो सेवन न करे और यदि आप सेवन कर ले तो आपसे टीबी की बीमारी हो जा रही क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ से प्रशिक्षण दे दूँ और मैं आपको बहुत मन से बहुत धन्यवाद कर दूँ साहब कि आपन मेरी पीड़ा समझी या मेरू जो आपसे लगी बोलूँ मैं कभी कह के नहीं बोलूँ कि मेरी न्यूज़ दिया या कखी मैं कहा वो करा यू नहीं सर या एक रिगार्ड होंगी और जो मेरे भारतीय सैनों को जो मेरे अनुभव थो सर जो तय अनुभव से मैं बच्चों बाँट दूँ कि देश हमें देता है सब कुछ हम भी कुछ देना सीखें ऐसा हम कुछ करें जो सबका हित हो और वही हित लिखें सर देश की सेवा और यू समाज की सेवा और मैंने देखी सर कि जो फौज थे फौज में एक अनुशासन तो समय पर खानू मिल दो समय पर पीटी में जान समय तो लेकिन यू समाज सेवा में कोई समय नहीं सर सुबह निकल तो घर आने कोई समय नहीं और समाज सेवा मतलब अपना घर बच्चा सब त्यागी कहें समाज सेवा कर और मैं लगातार प्रयास कर दूँ सर कि मैं सी क्या अगर भलू है सकूँ तो मैं भलू करना कहीं पूरा प्रयास कर दूँ और धन्यवाद कर दूँ जय भारत जय उत्तराखंड पुनः अभी ना अभी और सुन लग रहे आपका वो फौजी का दिन भी हमन याद करें कि कखी ना कखी हम ही देख दा कि एक फौजी जब फौज में चल जा और वो एक बार जब वापस आ तो कखी ना कखी वो था एक कैंटीन को कार्ड बढ़े जान कि हाँ भाई फौजी आयो कैंटीन को कार्ड तो हो ली अपनी धारणा था बिल्कुल अलग कर दिया और यख का जो नौजवान छो थे सेना का खातिर प्रेरित करी अपना पुराना दिन जब क्या अपन फौज को चयन करी वो का बाबत बताए जी जब मैं फौज में जाना के मैं बताऊँ सर मैं एक बहुत गरीब परिवार से मेरे संबंध थो साहब और मैं तब रही ब्रिटिश में निकल गई थो मैं आपसे मन की बात बताऊँ और ब्रिटिश में निकलना बाद सर इसका हम पैसा नहीं था कि हम टीरी पी आई सी में ब्रिटिश से चल थे और तई दौरान मैं श्रीनगर गयी तो तक ओपन भर्ती थे मैं भर्ती में ज्वाइन करी लेकिन सर इन होंदू कि अगर आप सिविल में मेहनत करी से मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम आई तो फौज में जब गयी सर मैं तो ट्रेनिंग लंच डाउन करी लंच डाउन बिटीन मैं सैना आप वे पलटन में गयी तक मैं आई टी जो फौज को सबसे बड़ वे होंदू तय में रही और मैं न दुई में कंप्यूटर प्रशिक्षण लेनी सर फिर दुई हज़ार सात में लेनी इन्फेंट स्कूल मऊ में मैं इंस्ट्रक्टर भी रही और वक मैन कंप्यूटर प्रशिक्षण देनी जैम कि नेवी का एयरफोर्स का आर्मी का सभी लोगों ने था और बहुत दक्ष तो हमारा अधिकारी बोल था कि यार आप सर तो बहुत नॉलेज और मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करी सर और ईमानदारी से काम करने के बाद जब मैं घर आई हूँ सर तो मैं चाहूँ तो मैं नौकरी में ज्वाइन कर सकूँ था मैं बहुत ऑफर था लेकिन मेरे न जाने क्या रुझान हुए मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम कर गई हूँ और मैंने नौकरी नौकरी सब छोड़ी गई और मैं ही समाज सेवा में लगी हूँ और तय को मैसे आशीर्वाद भी मिली सर लोगों मैं कनिष्ठ प्रमुख भी बनाई जबकि मैंने सोची नहीं तो मेरे राजनीतिक इन बैकग्राउंड भी नहीं था सर कि मैं तय तरफ ढल दूँ और वो सब स्नेह थो जैसे मेरे तय तरफ मेरे झुकाव भी हुई और मैं तय का माध्यम से भी बहुत सेवा कर दूँ और जो कुछ मैं ऐसी वो सक दूँ जब मेरी जानकारी बोली सब मैं अपना प्रयास कर दूँ सर 
बहुत सुंदर बात पहले देशक सेवा और आप सामाजिक सेवा आपन बहुत सुंदर अपन कहानी बताना चाहिए आप कि जो लोग जख भी दक्ष होंगे ना वो कहीं ना कहीं अपन एक परिचय दे ही देंगे और आप बोलन से बचाण से लगन चाहिए कि हाँ एक प्रशिक्षक बात करना चाहिए लगन चाहिए पक्की बात हम तभी लगन चाहिए कि आप बोना रहे हैं हम सुनना रहा इन बात होनी चाहिए तो आप का फौज का दिन और वे का बात समाज सेवा का दिन राजनीति का छोड़ आप रुझान चाहे कि लोग बोल कि आओ रे राजनीति में भी जरा हाथ खोटा आजमाओ मेरे रुझान तो नहीं था सर मैंने कभी नहीं सोची कि मैं राजनीति में जाऊँ भले मैं बच्चों से ट्रेनिंग बहुत पहली बीटिंग दिन था दो हज़ार तेरह बीटिंग दिन था लेकिन अचानक हमारा समाज का कई बुद्धिजीवी लोग था तो उन्होंने बोले कि भाई बेटा आप बहुत अच्छा काम कर दो आप राजनीति में आवा कुछ आप कर ला तो मैंने बोले यार चला जब आप लोग बुनाए थे ना तो मैं भी कुछ कर लूँ तो तो उनको मैं सही इसने मिली साहब आशीर्वाद मिली और वो आशीर्वाद अगर मैं राजनीति में आयु और मैं धन्यवाद कर दूँ तो उनको जो लोग मैं सही प्रोत्साहन करी और मैं आज मेरे एक ही वेचर राजनीति में उन्होंने को मेरे इन मकसद नहीं था पर राजनीति में आएगी तो मैं तो की आवाज शासन प्रशासन तक ले जा सकता हूँ यूँ मैं इसका कर सकता हूँ ये का माध्यम से जी आप ठीक बना जन फौज के एक अनुशासन हो जी 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 समाज सेवा में और राजनीति में अनुशासन जी जी देखो सर राजनीति में कुछ लोग तो छन जो हमारा देश का प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री छन तो मैं जब नई टी गई तो वो एक कार्यक्रम था तक तो मैंने तो उनको एक भाषण सुनी सर तो मैं बहुत ध्यान लगे कहीं सुन रहा हूँ तो वो उन्होंने बोली भाई कि मैं भी एक फौजी को बेटा छूँ और मेरे पापा ने मैसेज क्या सिखाई कि समय शेड्यूल मैं कखी जाऊँ दूँ तो मैं जो समय से दिन तक पहुँच दूँ चाहे मैं आपसे व्यवस्थित करूँ ना करूँ अपनी ड्रेस व्यवस्थित करूँ ना करूँ लेकिन जो मेरे टाइम से दिन मैं तक जरूर पहुँच दूँ सुई हिसाब सर मैं भी एक सैनिक छूँ यदि मैंने कह कहीं बोली कि मैं सात बजे आऊँ तो मैं पौने सात बजे तक पहुँच जाता हूँ लोग आऊँ ना आऊँ पर मेरे ऑफर यू चाहिए कि भाई मैंने जान से क्योंकि सेना ने हमसे लड़ू और अनुशासन सिखाई सर आज जब हम ही देख दें कि जो हमारा नई पीढ़ी है जी जी वो तमाम जन के आप बना चाहिए कि पहले आपन प्रशिक्षण दी कि मैं बेसनो मन जान आज भी हम देख दें कि जो पहाड़ का युवा है ना क्या उनको रुझान आपन महसूस करी कि वो फौज में जान चंद या जबरदस्ती नौकरी का खातिर आना चाहिए क्या सोचिए आपन मैंने जो अनुभव करी सर बच्चा जान चंद लेकिन तो सर तय क्षेत्र में मोटिवेट करना कहीं भी कोई वे चंद और मैं से तो बहुत खुशी होनी सर बहुत सारा बच्चा बोल रहा कि सर हम आप जो बन चाहता मैं कहीं ये सी बड़ी कोई सौभाग्य नहीं सर मैं दूसरी नौकरी लग दूँ मेरे परिवार मेरे बच्चा मेरे प्लॉट और मेरे मकान मैं नीति की तक सीमित रहूँ तो लेकिन आज मैं से जो लोग जाना बच्चा जाना मैं आप अनदेख बोल की जगह जगह मैं जानूँ तो लोग मेरा खोटा चंद सुना सर वो रिगार्ड से मन की रिगार्ड से जबरदस्ती नींद तो सर मैं कहीं बहुत बड़ा सौभाग्य है आज सब बच्चा मैं जाना चाहन नहीं मैं भी कहीं देर दूँ प्लान करी कहीं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ साहब तक मकान बने कहीं तक ही रहूँ तो यू एक बहुत बड़ा सौभाग्य है साहब यू जो हमसे नहीं यू वो मौका मिली तो हमारा हमसे तय को सदुपयोग करी चाहे दूँ और जब का समाज हित वह सको देखा साहब आपने देखी बोल मैं खुद स्कूटी मत हो जाऊँ मैं भी सेवानिवृत्त तो चाहूँ सर लेकिन मेरे यू मकसद नहीं सर मैं भी कहीं बंगला बनाऊँ दूँ कहीं वे कर दूँ ये नहीं है मेरे यू उद्देश्य थे साहब कि अगर यू जीवन कह का काम आ जाओ तो ये सी बड़ी कोई समाज सेवा नहीं सर बहुत कम लोग मिलते हैं ना मन ख्यात हम तय समाज मारो वो भी आज का ये दौर मार तभी हम आप सफलता की यह कहानी देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहूँगा नोटियाल जी एक बात बताओ दी आज ये कार्यक्रम का दौरान और हम ही बोले मुखा भेंट का दौरान जो हमारा युवा छन जो फौज में आना छन क्या कि आप कुछ ये बोल सकते हैं कि घनसाली क्षेत्र का ही बच्चों से सीधा सीधा संपर्क रखते लेकिन ये बात तो आप तो सारा पहाड़ सुन लो कई चक्कर में वो फेल हो जाते हैं और कई चक्कर में वो तो पास होने चाहिए एक प्रशिक्षक का तौर पर आज आप ये कार्यक्रम के माध्यम से वो सारा जवान दगड़ों था रविवार पहुंचाओ अब देखा सर हम जो लोग था पहले तो हमारा जो विद्यालय वन था बहुत दूर वन था हम विद्यालय जान था तो दौड़ी कहीं भागी कहीं जान था तो ऐसी क्यों तो कि हमारा फिजिकल बहुत अच्छा रन था सर और जब हमारा फिजिकल अच्छा रहे तो हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहे मैं नौने का बाद सर मैंने स्पेशल बीएड करी मैं क्या जरूरत है मैं से पेंशन दे मैं नहीं मैं क्या जरूरत है ना कुछ कर मैं जी आई सी गंडियालदार में अंग्रेजी अंदेशक रहूँ मैं क्या जरूरत है पर मैं ना फिर पढ़े नहीं छोड़ी सर पढ़ने कोई उम्र नहीं मैं वो बच्चों से यू संदेश दूँ कि एक तो बेटा अपन बेच नहीं बन बेच आजकल इन टाइप का नशा चंद सर होना कि माँ बाप चंद सोच रहे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है तो उस बच्चा क्या क्या करूँ कि तय नशा चे करूँ और तय मैं केवल जुम क्यों नो तय का आँख छन बंद बना और माँ बाप चंद सोच रहे कि हमारा बेटा बहुत सिद्ध होगी आजकल सो कोई शरारत नहीं कर लूँ हमारा टाइम पर कोई दारू पियन तो पता ले जाऊँ तो जब सो हल्ला कर दो लेकिन ये नशों को पता नहीं चलूँ 
और माँ बाप जन सोच रहे कि हमारे बेटा बहुत सुधरेगी तो मैं माँ बापों से भी चाहूँ कि भाई अपना बच्चे पर ध्यान दिया तुम देर दूर छन से रखिया अच्छी बात है पढ़ाई कंसन रखिया लेकिन तो से देखने भी गार्जियन भी करना और तो के बच्चा अच्छा बनन सर जो का माँ बाप जागरूक बनन जो का माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान देना तो मैं सभी सनी आज आपका चैनल का माध्यम से साहब मैं मतलब मैं वो शब्द नहीं सर कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आप सनी और मैं से ये था अनुभव जो कि वो खुशी महसूस है सर उन्हें कि आप मेरा पता नहीं कख बिटी नहीं ना आपन मेरी बात जनता तक चल लेना तो मैं माँ बापों से ये कहूँ कोई बच्चा तेज नहीं होना और कोई बच्चा सुस्त नहीं होना सब बच्चा बन पर डिपेंड हम पर कर दूँ कि हम अपना बच्चे पर ध्यान कौन छान देना हम विद्यालय के भरोसा रहा तो तन भी नहीं होंद माँ बाप और विद्यालय भी पैलर चलना एक तराजू पड़ रहा थोड़ा डाउन बोल तो बच्चा डाउन हो जाए सबसे ध्यान देने की जरूरत है और विशेष कर नशे की तरफ हम नहीं करना और तैकी खाता ना मन के कर कि बच्चा अगर खेन जानू तो खेन ध्यान सुन खेन ध्यान सुन अरे फिजिकल बोलते को अच्छे तो कम से कम से फौज में जा लूँ पढ़ाई कर लूँ और दूसरी बड़ी बात मैं माँ बापों से यूँ बताऊँ कि जो बच्चा खेल प्रतियोगिता छन तय में पार्टिसिपेट कर दूँ और थी प्रतियोगिता में सुप्रति स्पर्धा कर दूँ तो पढ़े में भी सुप्रति स्पर्धा कर दूँ तो ऐसी तय का अंदर क्या होती कि पढ़े जाग सुबह बोलती यार कि मैंने क्रिकेट में बहुत लंबू छक्का मारी अब मैंने मैच में न टेन में न टेन लूँ अगली बार में मैं और अच्छी लूँ तो प्रति स्पर्धा जो हुनर हूँ सो खेल ही सीख दूँ खेल ही सीख बच्चा सीख दूँ तो माँ बाप ये नहीं कि खेल बेकार खेल बेकार नहीं तय न सकते तो अच्छे से सो खेल फिजिकल तो रह लो और तुम सोच रहे मेरे बच्चा विदर से बैठे हूँ दिनों मोबाइल इन निकाल बच्चा के पर वाच कर बच्चा देखना क्योंकि सी हमारा भविष्य छन हम एक पौधा छन लगाना जब हमारा बच्चा अच्छे बोलो तो हमारे गाँव को विकास बोलो गाँव को विकास बोलो तो हमारे उत्तराखंड को विकास बोलो उत्तराखंड को विकास बोलो तो हमारे देश को विकास बोलो तो ये मैं चाहता हूँ यही मेरी आवाज़ है सर बहुत सुंदर बहुत सुंदर है कि हम आज की जो युवा पीढ़ी से वे थे हम नशा से दूर रखा और सबसे बड़ी बात यह अनुशासन का दगड़ी बुए बबू को भी फर्ज च कि वो बच्चा थे लगातार देखना रहे और वो जो खेलन चाहना चाहन कुदरन चाहना चाहन एक ना एक दिन अगर शरीर ठीक चे तो स्वास्थ्य तो कम से कम मिल ही जाल होता है नोटियाल जी बहुत सुंदर लगी आपसे बात करी कि और हमारे तमाम शुभकामना कि सिर्फ घनसाली और टेहरी जनपद तक ही ना बल्कि आप ख्याति पूरे उत्तराखंड में पूरे देश में हो हमारे बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद